বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আজব টোয়েন্টি ফোর চাঁদ আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট তা বোঝার জন্য চাঁদকে একবার হারানোই যথেষ্ট এক সময় পৃথিবীতে চাঁদ ছিল না এবং পৃথিবী শুধুমাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করত কিন্তু একটি লাকি কো ইনসিডেন্ট পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বদলে দেয় এটা কি সেই মুহূর্ত যখন কোনো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে এবং নতুন একটি সুন্দর সৃষ্টি হয় মঙ্গল গ্রহের আকৃতি একটি অজানা বস্তু যখন পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ করে সংঘর্ষের ফলে ওই গ্রহটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবী ও ওই গ্রহের মিলিত কিছু কণা এবং ধুলিবালি পৃথিবীর কক্ষপথের চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং পৃথিবীর মধ্য আকর্ষণের কারণে তারা একসাথে জড়ো হয় এবং আকার ধারণ করে যাকে আমরা চাঁদ বলি তখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না আর এই ঘটনার অনেক বছর পর পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানীদের মতে চাঁদই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী এমনকি এটাও বলা হয় যে চাঁদই পৃথিবীতে প্রাণীর জন্ম দিয়েছে এটা পৃথিবীর জন্য এক ধরনের মহাজাগতিক চম্বুকের মতো কাজ করে যা হয়তো জীবনকে কেড়েও নিতে পারে কারণ সমুদ্রের জলের উপর চাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমণের সময় চাঁদ আমাদের পৃথিবীর ওয়াটার মার্কে আকর্ষিত করে তার মধ্য আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যার জন্য জোয়ার ভাটা হয় একটি হয় চাঁদের দিকে অন্যটি হয় চাঁদের বিপরীত দিকে পৃথিবীর যে দিকে চাঁদের অবস্থান থাকে সেখানকার জলের উচ্চতা অন্য স্থানের জলের উচ্চতার চেয়ে বেশি হয় এভাবেই চাঁদ জলকে পৃথিবীতে আটকে রাখতে সাহায্য করে সূর্য ও তার মধ্য আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে কিন্তু সেটা চাঁদের তুলনায় অনেক কম সূর্য চাঁদের তুলনায় এত বড় হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের আকর্ষণ বল কম সূর্যের আকর্ষণ বল কম হওয়ার কারণ হলো দূরত্ব পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের তুলনায় প্রায় চারশো গুণ বেশি তো এ অবস্থায় আপনি ভেবে দেখুন যদি এখন সৌরজগত থেকে চাঁদকে সরিয়ে দেওয়া হয় তবে কি হবে আর আজ এই ভিডিওটিতে আমরা সেই উত্তরই জানতে চলেছি আপনি চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও দেখতে যদি এখন সৌরজগত থেকে চাঁদকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর জলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে সূর্যের কাছে যা দুটি বিপর্যয়কর ফলাফল তৈরি করবে বিষয়টিকে আপনাদের জন্য সহজ করে বলি এটি হলো পৃথিবী এবং ধরে নিন এটি হলো পৃথিবীর সম্পূর্ণ জলরাশির আকৃতির আবরণের মার চাঁদের মধ্য আকর্ষণ বলের মাধ্যমে পৃথিবীর জলরাশিকে আকর্ষিত করে যার ফলে সমুদ্রের জল মাকুর আকৃতি ধারণ করে যার জন্যই পৃথিবী অনেকটা ডিমের আকৃতি মনে হয় পৃথিবীর বিপরীত দিকে সূর্য মধ্য আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে জলকে বিপরীত দিকে টেনে রাখে যার ফলে অন্য দিকে একটি ছোট ডিম বা মাকড় সৃষ্টি হয় কারণ সূর্যের আকর্ষণ বল কম থাকে আর এ অবস্থায় যদি চাঁদকে সৌরমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সমুদ্রের উপর চাঁদের মধ্য আকর্ষণ শক্তি থাকবে না ফলে চাঁদ যে পরিমাণ জলকে তার দিকে টেনে রাখছিল তা এক বিশাল জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করবে টেনে রাখা জল আশ্রি পড়বে তখন পৃথিবীর বুকে তখন ঘটবে সবচেয়ে বড় সুনামি কিন্তু যদি চাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হয় তাহলে সূর্য ও চাঁদের মধ্য আকর্ষণ পৃথিবীর দুটি আলাদা আলাদা প্রান্তে কাজ করবে ফলে দুই প্রান্তেই জলরাশি তাদের মধ্য আকর্ষণ বলের প্রভাবে মিলিত হওয়ার জন্য সুনামি সৃষ্টি করবে যদি এমনটা হয় তাহলে পৃথিবীর সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলগুলি জলের নিচে তলিয়ে যাবে যার ফলে আমরা কিছু সভ্যতাকে নিজেদের চোখেই ধ্বংস হতে দেখব এই মহাপ্রলয়ের পর সমুদ্র আবার শান্ত হয়ে যাবে তখন সমুদ্রে শুধুমাত্র সমুদ্রের টানেই জোর ভাটা ঘটবে কিন্তু আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী আর কোনো দিন এরকম হবে না সব কিছু পাল্টে যাবে সমুদ্রের জলের এই অস্থিরতার জন্য পৃথিবীর গার্লস রিং সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে ফলে পৃথিবী সম্পূর্ণ আনপ্রেডিক্টেবল ক্লাইমেট বা অনিশ্চিত জলবায়ুতে পরিণত হতে থাকবে যার ফলে অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজননে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু ক্লাইমেট আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের অস্থিরতার ফলে নুন আর গ্র্যাভিটি পৃথিবীকে নিজের কক্ষে স্থির রাখতে বাধা প্রদান করবে যার ফলে প্রতি দুই হাজার ছয়শো বছরে এই পৃথিবী ফোর সাইকেলে রুটেড হতে থাকবে অর্থাৎ পৃথিবী কেন্দ্রিক অবস্থান পরিবর্তন হতে থাকবে বর্তমানে পৃথিবীর চাঁদ ও সূর্যের অভিকর্ষণ বলের প্রভাবে নিজের কক্ষে স্থির থাকে ফলে পৃথিবী নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে না কিন্তু আমরা যদি চাঁদকে সরিয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের গ্রহে স্ট্রংয়েস্ট স্টেবিলাইজিং ফোর্সকে সরিয়ে দেব ফলে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন আলাদা আলাদা দিকে ঘুরতে শুরু করব যার ফলে পেন্ডেলিং ঘুরির মতো পৃথিবীর তাপমাত্রা কমবে এবং বাড়বে এই মহাজাগতিক পরিবর্তন পৃথিবীর আবহাওয়াকে পুরো পাল্টে দেবে পৃথিবীতে তখন কোনো বসন্তকাল আসবে না শীতকালও থাকবে না গ্রীষ্ম বর্ষার কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকবে না তাপমাত্রা অদ্ভুতভাবে ওঠানামা করতে থাকবে রাতে বিরাশি ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়লে সকালে তা পঞ্চাশ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পরিণত হবে যেমনটা মঙ্গল গ্রহ
কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা ঠিক কেমন হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন প্রায় সমস্ত মানব জাতি মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ হয়তো বেঁচে যাবে যা আমাদের সভ্যতার একমাত্র উদাহরণ হবে কিছু কিছু দুর্বল মানুষেরা হয়তো অন্য গ্রহে চলে যাবে কিন্তু যারা শক্তিশালী তারা আরও শক্তিশালী হবে এই পৃথিবীর সাথে মানিয়ে চলবার জন্য যা একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবে যার কল্পনা আমরা করতে পারি না আর এই আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে সমুদ্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ সমুদ্রের জলের সম্পূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খলই চাঁদ নিয়ন্ত্রণ করে ছোট ছোট প্রাণী বা মাছেরা চাঁদের আলোতে রাতে খাদ্যের সন্ধানের উপরেই বেঁচে আছে আর বড় বড় প্রাণীরা ওই সকল ছোট ছোট প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে রয়েছে যখন চাঁদ থাকবে না তখন ফুড চেঞ্জ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে ফলে পশুর সামুদ্রিক মাছ মারা যাবে আর তাছাড়া সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি হবে এসব কিছুই পৃথিবীর প্রাণীদের ইকোনমিক এবং লাইফ স্টাইলকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হলো কিভাবে পৃথিবীর এই দত্তকার স্পেস ক্রাফ্ট বা আমাদের চাঁদকে ধ্বংস করা যায় এটা খুব সহজ এবং সবচেয়ে রিয়েলিস্টিক উপায় হলো বিস্ফোরণ যা আপনারা হলিউড মুভিতে অনেকবার দেখেছেন আপনারা অবাক হতে পারেন এই তথ্যটি জেনে যে আমেরিকাও একবার ঠিক করেছিল চাঁদকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেবে যদি চাঁদকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় তাহলে চাঁদ হাজার হাজার টুকরো পরিণত হবে এবং বিভিন্ন দিকে এই টুকরাগুলি ছুটতে থাকবে যদি বিস্ফোরণ এতটাই পাওয়ারফুল হয় যে চাঁদের টুকরাগুলো ছায়ে পরিণত করবে তাহলে নতুন এবং আনপ্রেডিক্টেবল প্ল্যানেট সৃষ্টি হবে যা একটি ডিরেকশনে দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকবে কিন্তু যদি ওই নতুন গ্রহটি পৃথিবীর দিকে ঘুরে যায় তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হবেই কিন্তু আমরা সকলেই জানি যার সৃষ্টি হয়েছে তার বিনাশও হবে তাই যদি প্রশ্ন করেন চাঁদ যেদিন ধ্বংস হবে নিজে থেকে তখনই কি এরকমই ধ্বংসনীলা ঘটবে পৃথিবীর সাথে উত্তরটা হলো না এমন কিছুই ঘটবে না কারণ পৃথিবী ততদিন অনেক উন্নত হয়ে যাবে প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়ে যাবে যে মানুষ শুধু যে চাঁদকে কন্ট্রোল করবে তাই না সম্পূর্ণ সৌরজগৎকে কন্ট্রোল করতে পারবে এমন কি নতুন নক্ষত্র তৈরি করতে সক্ষম হবে হয়তো কোনো দিন মানুষ প্রজনে চাঁদকে ধ্বংস করবে কিংবা কোনো এলিয়েন সভ্যতা যদি তারা আমাদের থেকে আলাদা হয় তাহলে হয়তো চাঁদের ধ্বংসটা তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না হয়তো এরকমই অলরেডি মঙ্গল গ্রহের সাথে ঘটেছে যার কারণে মঙ্গল গ্রহে লাল দাগ দেখা যায় হয়তো এসব নিয়ে অনেক আগেই এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানান এমন আরও ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ধন্যবাদ